அருமையான தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்பெல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் டஸ்ட் அலர்ஜி பொல்யூஷன் அப்படிதான் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஆமா மரங்கள் அப்புறம் காடுகளுடைய எண்ணிக்கை ரொம்பவே குறைவா இருக்கிறதுனாலதான் காத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது குளோபல் வார்மிங் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி மரங்களை மனிதர்களாகிய நாம கட் பண்றோம் அதே சமயத்துல தொள்ளாயிரம் கோடி மரங்களை நாம நடுறோம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அறுநூறு கோடி மரங்களை நாம இழக்கிறோம் இதனாலேயே கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு மரங்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பொதுமக்களாகிய நாமளும் ஒத்துழைக்கணும் நிறைய தன்னார்வலர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சொந்த செலவுலேயே மரங்களை நட்டுட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் மனுஷங்க மரம் நட்டு நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா திராண்கள் மரம் நட்டு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் அதை பத்தி தான் இந்த வார கேதர் அப் ஷோல நாம பார்க்க போறோம் மரங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே போறதுனால திருமண நிகழ்ச்சிகள்ல மரக்கன்றுகள் தரது விதைப்பந்துகள் மூலமா விதைகளை தூவுறது அப்படின்னு நிறைய புதிய முயற்சிகள்லாம் அதிகரிச்சிட்டு தான் இருக்கு அந்த வகையில ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த சில தன்னார்வலர்கள் பயோகார்பன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ட்ரோன் மூலம் மரங்கள் நடுற புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சி இருக்காங்க இது இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுலயே இதை கண்டுபிடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல இருந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மரங்கள் நட ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான மரங்களை நட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட இறுதியில இன்னும் நிறைய மரங்கள் நடனும் அப்படின்ற குறிக்கோளோட ரொம்ப வேகமா பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த குழு இது மட்டும் இல்லாம பத்து ட்ரோன்களை ரெண்டு பேர் இயக்கினாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே நான்கு லட்சம் மரங்களை நட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போதைக்கு ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் மியான்மர்ல தங்களுடைய சேவையை கொடுத்துட்டு வர இந்த குழு இந்த ஆண்டோட இறுதியில இந்தோனேஷியால ஆரம்பிக்க போறதாவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல புதுசா நான்கு நாடுகள்ல அவங்களுடைய சேவையை ஆரம்பிக்க போறது தான் அவங்களுடைய எய்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம்லாம் கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குல்ல டிரான்கள் வச்சு மரம் நடுறாங்க ஓகே ஆனா அது எப்படி சாத்தியம் அதையும் இப்ப பாத்துடலாம் வாங்க முதல்ல எந்த ஏரியால மரங்கள் நடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த ஏரியாக்கு மேல ட்ரோன்களை பறக்க விடுவாங்க அந்த ட்ரோன்கள் அந்த பகுதியில மண் எப்படி இருக்கு மரங்கள் வளர்றதுக்கு உரியதா இருக்கா அப்படின்லாம் சேட்டலைட் மூலமா அனலைஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா பயோடிகிரேடபிள் பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதைப்பந்துகள் மாதிரியான உருண்டைய நிலத்துல போடும் அந்த உருண்டைக்குள்ள முளைக்கட்டின விதைகள் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்படித்தான் ட்ரான்கள் மூலமா விதைகள் நடப்படுது இந்த முறைய பயன்படுத்தி மரங்கள் நடுறதுக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கிற மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட்ல கூட மரங்கள் நடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மனுஷங்க டெக்னாலஜியை எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத இதுல இருந்தே நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரான்கள் மரம் நடுது அப்படின்னு நம்ம எதையுமே சும்மா விட்டுற முடியாது அதுலயும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்புறம் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ட்ரான்கள் குறிப்பிட்ட உயரத்துல பறந்து மேல இருந்து தான் அந்த உருண்டைகளை கீழே போடும் அப்படி போடும்போது காத்து வேகமா அடிச்சதுன்னா அந்த விதைகள் எங்கேயாவது காணாம போயிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம விதைகள் நடப்பட்ட பிறகு சரியா பராமரிக்காம விட்டு அதனுடைய வளர்ச்சியில பாதிப்பு ஏற்படலாம் இப்படி சில பாதகங்களும் இந்த முறையில இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் தொழில்நுட்ப உலகத்துல இந்த முறைய ரொம்பவே வரவேற்கிறாங்க மரங்களுடைய எண்ணிக்கைய நிச்சயமா அதிகரிக்க முடியும் அப்படின்னு கூட நம்புறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் மரங்கள் நடுறது அப்படின்றது சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயம் மனிதர்கள் என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் இது நடக்கவே நடக்காது மனிதர்கள் காடுகள் அப்புறம் மரங்களை அழிச்சாலும் தொழில்நுட்பம் அவைகளை புத்துயிர் பெற வைக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் 